നിസ്സാരം എന്ന പേരിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ എ പ്ലസിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിസ്സാരമാക്കി കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ നിസ്സാരമായി വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ വളച്ച് കെട്ടി കോംപ്ലക്സ് ആക്കി ആകെ ഒന്ന് അലമ്പാക്കുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിസ്സാരമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളച്ചു കെട്ടി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വസ്തുതാവിരുദ്ധകളൊക്കെ കടന്നു വരും അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലും സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ വിശദീകരിച്ചതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവർത്തന വിശദ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ഐ എ പ്ലസിനെ പറ്റി മാത്രം ഒരു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ വിശദീകരണം മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സംവാദം തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടി കാണണം എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു 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 ചോദ്യമാണല്ലോ ശരിയാണ് ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതിനെ അദ്ദേഹം നിസ്സാരം എന്ന പേരിൽ വിശദീകരിച്ച് അവസാനം അത് അങ്ങോട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം രസകരമായി തോന്നി അപ്പം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടോളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ആണാണെന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവ്യ നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ മീശ നോക്കിയിട്ടാണോ താടി നോക്കിയിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു മാനദണ്ഡം നിങ്ങളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളതിനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഞാനാണോ പെണ്ണാണോ മകളെ ഞാൻ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫീമെയിൽ ആണ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൽ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്രോമസോംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വരണം പക്ഷേ ആ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്നാണോ പെണ്ണാണെന്ന് നിങ്ങളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ മാനദണ്ഡം അതായത് നിങ്ങളുടെ സെല്ലുകളിൽ ഓരോ കോശങ്ങളിലും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമസോമാണ് നിങ്ങളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ മാനദണ്ഡം അതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ചൈൽഡിഷ് ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വാട്ട്സ് എ പോയിന്റ് എന്താണ് ആ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ളത് വ്യക്താക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്രോമസോം നമുക്ക് നോക്കി കാണാനൊന്നും പറ്റൂല പക്ഷേ നമ്മളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള ശരിയാണ് നമുക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ മറ്റ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ഇപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിപ്പോയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് കാത്തുന്ന പോലെ ഓക്കെ ശരി ഇനി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം എങ്കിൽ പിന്നെ അതുവരെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്
ഒന്നുമില്ല സംശയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവിൽ നമുക്ക് തലച്ചോറുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി തലച്ചോറില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്കാനിങ്ങിന് കൊടുത്താൽ മതി ആ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയും തലച്ചോറുണ്ട് എന്ന് ഇതേപോലെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്ത് റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രം പോരെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിന് വിരുദ്ധമാണ് അതിന് അവർ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഞാനതിന് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് അത് തെളിയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് വിരുദ്ധമാണ് ഇദ്ദേഹം പൊതുവിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസത്തിനും എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിനും ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ അറിയാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിന് അവർ മറുപടി പറയട്ടെ അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ട പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻറ്റ് അവരുടെ ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലിൻ്റെ ജെൻഡേർഡ് ബ്രെയിൻ വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റുകളൊക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജെൻഡേർഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും ഒബ്വിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും തലച്ചോറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ സയൻസ് ഇട്ടും സെയിം കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂറോ സയൻസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പറ്റും കാരണം ബ്രെയിൻ സ്കാൻസ് ഇട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ആക്ച്വൽ ബ്രെയിൻ സ്കാൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ തലച്ചോറും സ്ട്രക്ചറിലെയും ഫംഗ്ഷനലെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ലാർജർ സെറിബ്രമുണ്ട് ലാർജർ സെലിബ്രമുണ്ട് ലാർജർ അമിഗ്ഡലുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് ഉണ്ട് ലാർജർ ഹിപ്പോ ക്യാമസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ തലച്ചോറും പെണ്ണുങ്ങളുടെ തലച്ചോറും സ്ട്രക്ചറലി ഫംഗ്ഷണലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജെൻഡേർഡ് ബ്രെയിന് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹമല്ല ഒരാളെ ആണും പെണ്ണുമാക്കുന്നത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും and that fact is very much backed by science sree ennum purushan ennum samoogam undaakiya verthiru alla ivaru rendu vidhi different aanu biologically mentally now ini ningalku science ilum vishwasam illanu parayanu evolution ilum enikku vishwasam illa neuroscience ilum enikku vishwasam illa angane aanengi venda idhe sanam social experiments ettu prove cheyan pattum സൊസൈറ്റി ആണ് ആണും പെണ്ണുമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹമല്ല അത് ബയോളജിക്കലി തന്നെ ഡിറ്റേമിൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം അതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സുകാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റാണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പക്ഷെ സയൻസ് പൊതുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പിന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതായത് ശരീരത്തിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയിലായോ ഫീമെയിലായോ വേർതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ക്രോമസോംസിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ സെക്സിനെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം ജെൻഡറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹോൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശീതൽ ശ്യാമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിലും അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പിന്നെ സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ജെൻഡർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ജെൻഡർ എന്താണ്
ജെൻഡർ ആകുന്നത് അല്ലേ ആ അത് ശരി അപ്പോൾ ബയോളജിക്കലായ സെക്സിനോട് കൂടെ പിന്നെ കൾച്ചർ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജെൻഡർ ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജിക്കൽ സെക്സിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മുക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ജെൻഡറിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെതായ രൂപത്തിലൊരു വിശദീകരണം പറയുകയല്ല സെക്സിനോട് പൂർണ്ണമായും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിനോട് സെക്സിനോട് അത്രത്തോളം ബന്ധിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്ന കാരണം സെക്സിനോട് കൾച്ചർ ചേരുമ്പോഴാണ് ജെൻഡർ ആവുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സെക്സ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റേത് എക്സ് വൈ ആണ് എൻ്റെ ക്രോമസോമുകൾ എക്സ് വൈ ആണ് ഞാൻ ആണാണ് എൻ്റെ സെക്സ് ആണാണ് ആ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൈ എന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിനോട് കൂടി കുറച്ച് കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ജെൻഡർ അപ്പം സെക്സിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തമായ ഒന്നല്ല ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം വളരെ നല്ല വിശദീകരണം പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എൽ ജി ബി ടിക്കാർ ഇത് അംഗീകരിക്കൂല എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സുകാർ ഇത് അംഗീകരിക്കൂല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് സെക്സും ജെൻഡറും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സെക്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഐൻറ്റിറ്റി ജെൻഡർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ഐൻറ്റിറ്റി നിങ്ങളുടെ സെക്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് സെക്സ് പ്ലസ് കൾച്ചർ ഈക്വൽ ടു ജെൻഡർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് സെക്സിനോട് കൾച്ചർ ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജെൻഡർ അല്ലേ വളരെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് ആയത് അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ കൃത്യമായി മറുപടി പറയുക പക്ഷേ ഈ ജെൻഡർ വിശദീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എൽ ജി ബി ടിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ ജെൻഡറിനെ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ വിശദീകരിക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മാറുകയാണ് സയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രയ ടെർമിനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബി എൻ എസ് ടി ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രയ ടെർമിനാലിസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ജെൻഡറിൻ്റെ ഫീലിംഗ് തരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ജെൻഡർ ആണ് ഞാൻ പുരുഷനാണ് ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ മറ്റേത് ജെൻഡർ ആണ് നമ്മൾ ഏത് ജെൻഡർ ആണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രയ ടെർമിനാലിസ് ആണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൺക്ലൂസീവ് സ്റ്റഡി അല്ല പക്ഷെ പറയപ്പെടുന്നതും പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതും അതിലേക്കാണ് ആ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജെൻഡർ പൂർണ്ണമായും ബയോളജിക്കലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ബയോളജിക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ന്യൂക്ലിയസുകൾ ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ബയോളജിക്കലാണ് ജെൻഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെക്സ് പ്ലസ് കൾച്ചർ ഈക്വൽ ടു ജെൻഡർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ അല്ലേ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആ കാര്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജെൻഡർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ബയോളജിക്കലാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ബ്രെയിനിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് കൾച്ചറും ചേരുന്നതാകുക ചെറിയ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യത്തെ നിസ്സാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും മാറി അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യു ജസ്റ്റ് നോ യോ ജെൻഡർ ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതാണ് ജെൻഡർ അപ്പോൾ അത് ശരി അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് സെക്സ് പ്ലസ് കൾച്ചർ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ പൂർണ്ണമായും ബയോളജിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം
അതും എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിനനുസരിച്ച് അതും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റാണ് കാരണം ഒരാളുടെ ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ജെൻഡറെന്നും അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബയോളജിക്കലായ മെഷേഴ്സ് വെച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അളക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നും അങ്ങനെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫോബിയയാണ് എന്നുമാണ് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സബ് ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഒരാളുടെ ജെൻഡറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഏത് തോന്നലിനെ പറ്റി അതൊരിക്കലും മറ്റൊരാളുടേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരാണാണ് എൻ്റെ ഫീലിം� ആണിൻ്റെതാണ് എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അത് എൻ്റെ ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ തോന്നൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ പെണ്ണിൻ്റേതാണോ ആണിൻ്റേതാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഈ ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ബയോളജി യിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കാൻ നിസ്സാരമാക്കി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നന്നാവും അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണോ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ആ ബ്രെയിൻ ഏരിയാസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പല ന്യൂക്ലിയസുകളിലും പലതരം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ബേസ് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാധിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഈ പട്ടിയായും പൂച്ചയുമായും ഒക്കെ പിന്നെ അവകാശപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ തനിക്ക് പട്ടിയായി തോന്നുന്നു പൂച്ചയായി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയി തോന്നുന്നു കാറായി തോന്നുന്നു ഓറഞ്ച് ആയി തോന്നുന്നു ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ കാരണം നമ്മൾ ജെൻഡറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൽ ജി ബി ടിക്കാർ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച് കുറേ വൈദ്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി പക്ഷേ എൽ ജി ബി ടിക്കാർ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിൽ ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പട്ടിയായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് പ്രകാരം അതിൽ പ്രശ്നം പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളീ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ സ്വത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലായിക്കൊണ്ടാണ് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പൊതുവെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ട്രാൻസ് മാൻ അതായത് ബയോളജിക്കലി ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും ആണാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി മെയിൽ ആണെങ്കിലും പെണ്ണാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ് വുമനും ട്രാൻസ് മാനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം എതിർലിംഗത്തിൻ്റെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുക പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഒരാൾ സ്വന്തമായി എന്ത് പറയുന്നു അയാളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് എന്താണ് ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യുവർ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെണ്ണായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് പെണ്ണായി തോന്നുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വീണ്ടും ഫോബിക്കാണ് അത് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ
എന്നുള്ളത് ഇത് എൽ ജി ബി ടിക്കാർ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായാൽ അവർ ഓടിച്ച് തല്ലുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്താനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടിയെ അനുകൂലിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ കുറേ ഫോബിയ പരത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ശരിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് 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 ജസ്റ്റ് ഒരാളുടെ വിഷയമല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ വിഷയമല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ അങ്ങനെയോ ജീവിച്ചോട്ടെ അയാൾ എന്തോ സ്വത്വം സ്വീകരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒരാൾ ഒരു ആണിൻ്റെ ശരീരമുള്ള ഒരാൾ നാളെ പെണ്ണായി വന്നിട്ട് എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ മത്സരിക്കണം എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നം എല്ലാം അരാജകത്വത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹോമോസെക്ഷ്വാലിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പഴകി പുളിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് നിസ്സാരമായി പറയുകയാണെങ്കിലും കോംപ്ലക്സ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർവാദങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹോമോസെക്ഷ്വാലിറ്റി അത് പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴകി പുളിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്കൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഹോമോസെക്ഷ്വാലിറ്റി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന്റെ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെയാണോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ടാണോ അല്ല മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അത് പിന്നെ ആ രൂപത്തിലല്ല അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നാനൂറ്റി അമ്പതോളം സ്പീഷീസിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പരസ്പരം ഇൻറ്റിമേറ്റായി ഇടപെടുന്നതൊക്കെ ഹോമോസെക്ഷൽ ബിഹേവിയറായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അങ്ങനെ നാനൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റമ്പതോളം സ്പീഷീസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ അതങ്ങനെയല്ല ആ രൂപത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഗെയ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ലെസ്ബിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ മൃഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാകുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില സ്പീഷീസിൽ അവർ പിന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയാണ് അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം എന്ന് പറയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ചില ഡോൾഫിനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷാപ്സും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രകൃതിയിൽ അതുണ്ട് മറ്റ് ജീവികളിൽ അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ ബലാത്സംഗം ഓക്കെയാണെന്ന് പറയുമോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ സ്വന്തം മക്കളെ തിന്നുന്ന കാനിബാലിസ് ആ ആ രൂപത്തിലുള്ള കാനിബാലിസം കാണിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ചില എട്ടുകാലികളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുമോ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പറയുന്നതിലൊരു ഒരു ബേസ് വേണ്ടേ ഒരു നേച്ചറിൽ നാച്ചുറൽ ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഹ്യൂമൺ നേച്ചറിന് അത് പിന്നെ അനുഗുണമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഒരു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടി അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ശവായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി പിന്നെ പൊരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച് കഴിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ കുട്ടിയെ അവൻ കഴിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പറയും അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രകൃതിയിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ടുകാലികൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതത്തിന് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല
ഡയറക്റ്റ് ഹാം എന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു കേട്ടോളൂ സമൂഹം എതിരെ നിൽക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാളെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ രാത്രി സ്പീക്കറിൽ ലൗഡ് ഓഡിയോട്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് എന്റെ നേബർ ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മൃഗത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഡെയിലി മദ്യപിച്ച് എന്റെ അറിവ് തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സമൂഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് എക്സാമ്പിൾസിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവനെയും ഡയറക്ട്ലി ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഉപദ്രവിക്കുന്ന എങ്ങനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു പഴം കഴിച്ചിട്ട് പഴത്തൊലി വലിച്ചിട്ട് ആ അറിയാതെ ഓടി പോയി വീണു മഴ നിറങ്ങി ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ തൊണ്ടി പോയി വീടും അതിൽ നടത്തി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പഴത്തൊലി ചവിട്ടി വീണു അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യ കേഷമായി ഇങ്ങനൊരു ഇൻഡയറക്ട് റൂട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവനെ ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയൊരു ഹാം ഉണ്ടാകണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹാം ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താ ഈ ഡയറക്റ്റ് വരാൻ കാരണം മുമ്പൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ അത് ഹെൽത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ പലതരം സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസും അതുപോലെ തന്നെ കേബോൽ സിൻഡ്രോമും അതുപോലെ തന്നെ ഏനൽ ഇൻകണ്ടിനൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ പാരസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൊസൈറ്റിക്കും ഹെൽത്തിനും ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഹാമ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് സ്വർഗരതിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹാം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി ആ ഒരു പ്രിമൈസ് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹാം എന്നാക്കി അതായത് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഹാം നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണും ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഹാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹാം പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്രമാത്രം ചൈൽഡിഷാണ് ഈ വാദം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഒരു അല്പം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹാമിന് ഹാമിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഹാമിനെ കൂടി കാണണം എന്നല്ലേ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പറയുക ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഫലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വംശഹത്യ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഗസയിൽ ഒരു വംശഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയിരം രൂപ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹാമും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹാമും ഇല്ല ഞാൻ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ഹാമാണുള്ളത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹാമും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ആയിരം രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയിലുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണ് അവരുടെ ശരി ശരീരം ചിന്നി ചിതറുകയാണ് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ വെന്തുരുകയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ഡയറക്റ്റ് ഹാം അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹാമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കൽ അത് പാടില്ല എത്തിക്കലി റോങ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഹാമ് മാത്രം പ്രശ്നമായത് ഒന്നുമില്ല ഈ ഹോമോ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ഷൽ ആക്സിൻ്റെ ഹാമ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആ അതിനൊന്നും റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ഹാമ് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രിമൈസുകൾ പോലും മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പരിതാപകരമാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യ
ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ സംവാദത്തിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചായതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള ചോയ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രബലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ന്യൂട്രലായ പഠനങ്ങൾ പോലും തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സയൻസിന് വിരുദ്ധമാണ് എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എത്തിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എത്തിക്സിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്താ ഡയറക്റ്റ്ലി ഹാം ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഹാം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എത്തി എത്തിക്സിന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ബേസ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയാവും അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചൈൽഡിഷായ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അതിൽ അനുകൂലിക്കുവാനും ന്യൂട്രലായ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാനും എതിർക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എത്തിക്കലി പല ആളുകൾക്കും പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകളായിരിക്കും പലതരത്തിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും എത്തിക്സിനെയും മൊറാലിറ്റിയെയും കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റിയുടെ ബേസ് വെച്ച് ഈ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സ് അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷമാണ് വ്യക്തികൾക്ക് ദോഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ് ഇൻ്റർസെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോസെക്ഷൽ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ദോഷമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന തലമുറക്ക് ദോഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിനെതിരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എൽ ജി ബി ടി പൊളിറ്റിക്സിനെ എതിർക്കും അതിൽ ഈ പറയുന്ന അത്യാവശ്യം ചോയ്സൊക്കെ അനുവദിക്കുന്ന യൂട്യൂബർ അത്തരത്തിലുള്ള ചോയ്സുകളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ ന്യൂട്രലായി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോകൾ കണ്ട ആളുകൾക്കും തുടർന്നും ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ട